dua nafsu syahwah manusia satu al-batni nafsu batin perut yang kedua wal-farji iaitu nafsu kemaluan dua nafsu yang merosakkan manusia kalau kita tidak urus dengan baik ya, dan hari ini kita tahu bahawa dua-dua ni jadi bencana besar kepada manusia sama ada nafsu dia berupa daripada perut manusia ya, ataupun nafsu syahwat manusia ya. dan dia berpunca pada satu benda ya, asahnya satu kemudian dia akan berpecah kepada beberapa sifat-sifat uh, nafsu yang lain Sebagaimana yang telah saya sebut dalam kuliah Ramadan dulu bahawa nafsu ni salah satu komponen penting bagi manusia. Ya, dia hanya tunduk dengan lapar. Ya, dia boleh tunduk hanya dengan lapar saja. Ya, dengan lain dia tak boleh tunduk. Maka kan itu nafsu ni mesti dilaparkan dia. Laparkan jasad maka dia akan lemah nafsu tu. Kalau sekiranya nafsu tubuh jasad ni tak dilapar, duk kenyang sepanjang masa, dia bahaya. Ya, dia boleh menjadi ancaman pada manusia, bunuh, berkelahi, tumpah darah, berbuat harta, balah adik-beradik tak berteguk, kerana puncanya duk kenyang sepanjang masa. Ya, kerana itu Allah Ta'ala memfardukan puasa kepada semua umat se sebelum kita. Setiap Nabi-Nabi, supaya nafsu manusia ni boleh tunduk. Nafsu ni tak boleh cabut tak nak buang, buang nanti dia, dia rosak tempah manusia, manusia perlukan nafsu, nafsu ni bukan hanya nafsu yang kita faham nafsu set dan sebagainya tapi nafsu ni lah kecenderungan minat, suka, hobi sayang, benci tu dia pun nafsu kita kena ada suka, kalau tak suka tak boleh kena ada, keinginan tu kena ada kalau tak ada, dibuang nafsu keinginan tu tak ada bila tak ada keinginan, tuan-tuan tengok isteri macam tengok tiang elektrik tu Hmm. Tak ada tak ada tak ada minat. Ya. Minat tu kena ada. Sama juga harta. Kalau tak ada keinginan orang tak peduli. Ya. harta hak, dan sebagainya. Baik, pada bab ketiga ini pada menyatakan memecahkan akan dua syahwat iaitu syahwat perut dan syahwat faraj. Kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala, "A'lam anna man sya'a jami'al awfat syahwatul batni. Jami'al afati asyahwatul batni wa minha تشعب شهوة الفرج ومنها أصيب آدم عليه السلام وبها أخرج من الجنة وهي التي تنتهي بالرجل إلى أن يطلب الدنيا ويرغب فيها. كتب ما غزلي كتاوي أليمو هاي أوران يان بكندق كبد كمنangan. سابي يان لا مجابا كمنangan يدوك ني. دي كنا فهم سمو سمو. دالام دوني إني دان دالا آخرة. سامادة كيتنا جاي دنيا kita kena kawal dua nafsu ni ya kalau kita nak menjadi akhirat pun kita kena jaga dua nafsu ni ya nabi kata kamu akan selamat bila kamu jaga dua benda satu apa yang ada di antara dua bi mulut kamu iaitu lidah yang kedua apa yang ada dua peha kamu yang kemaluan ya, jaga dua ni nescaya dia akan selamat hari ni zina ni jadi biasa dah anak-anak beranak berzina mak berzina dengan adik anak berzina dengan ayah dan sebagainya jadi Amalan biasa dah berzina ni. Kadang-kadang orang tak peduli dah. Halal ke haram ke berzina. Jadi biasa dah kan. Di mana-mana pun orang berzina. Orang tak malu segan. Ya, hinggakan mereka merakamkan gambar. Dia berzina. Dan sebar gambar tersebut. Ya, tak ada malu. Tak ada segan sidu. Kata Nabi kalau Allah panjang kaum kamu. Kamu akan tengok orang akan berzina. Tepi-tepi jalan je kamu boleh tengok orang berzina. Hari ni kalau kita pergi ke barat. Di Eropah. Di England ke. Sama di mana-mana. Orang berzina tepi jalan je. Kadang-kadang malu anak-anak kita buat anak orang berzina. Ya, kalau di Holland tu, ya, di Spanyol memang. Di Thailand, Masya Allah. Ya, dan apa, tak, tak kurang juga negara kita. Cuma, kita ni masuk lain-lain. Tak jumpa lah. Tuan-tuan ya, kalau nak jumpa tengok kereta api, kena-kena pergi -kena tesen kereta api, baru nampak kereta api. Duduk sesen bah, tak jumpa kereta api. Ya. Demikian juga, tuan-tuan nak tengok terbang, kena pergi airport, baru nampak kapal terbang. Kita ni Alhamdulillah Allah pelihara kita Duduk lain masjid Duduk lain masjid tak jumpa lah orang berzina Cuba duduk lain dia, jumpa Kadang-kadang ya. bila kita dengar Perbualan-perbualan menakutkan 
Kata Imam Ghazali, sama ada kamu nak berjaya dunia atau akhirat, bahawa tempat kejadian kebinaan itu ialah syawak perut. Dan sangat gemar kepada makan. Perut ni suka sangat makan. Ya. Walaupun kita rasa ekonomi rakyat susah sebagainya, tapi sekarang ni terbalik tuan-tuan. Dulu, orang makan dalam rumah, buang air luar rumah. Sekarang terbalik. Ya. Orang makan luar rumah, buang air dalam rumah. Eh, zaman saya kecil-kecil dulu buang air luar rumah tandas luar rumah makan dalam rumah hari ni orang makan di luar rumah buang dalam rumah terbalik dah restoran penuh ialah ada yang susah kita tak nafi ada yang susah tapi ya, kita pergi tengok pasar raya kedai-kedai makan penuh semacam ya, walaupun dalam keadaan duit memang sebahagian yang susah susah sungguh kita akui jualan kereta meningkat ya Walaupun dalam keadaan duit tak ada Jual kereta meningkat Ada satu kenderaan dikeluar oleh MyV itu Yang menunggu giliran sejuta orang tu tu. Ya. Tapi bukan kita lah katanya ya. Tapi maknanya begitulah Kata Imam Razali Bahawa nafsu perut ni Sangat gemar kepada makan Dan daripadanya Bercabang syahwat faraj Yang sangat gemar kepada jima Daripada perut kenyang tu Dia akan berkembang kepada nafsu syahwat apa keinginan syawak tu? Ialah untuk melakukan hubungan ya, kelamin. Ya. Dan lagi pada syawak perut itu, terkena Nabi Adam AS makan buah yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala maka akan dia. Daripada perut itulah juga Nabi Adam AS menghampiri pohon. Wala taqrabah hazi syajarah. Kata Allah, Hei Adam, kamu jangan hampir pokok ni. Ya. Jangan hampir pokok tu. Ya. Dipanggil pokok tu pokok khuldi Khuldi tu bukan nama pokok Tapi kerana sifat dia ya. Bahawa Iblis menggoda Adam AS Kenapa Allah Ta'ala tak benar kau makan ni Sebab takut kamu kekal ni Khuldi tu makna kekal ya. Fa'azallahu masyaitan Syaitan meng menghasut kedua-duanya Bukan seorang Bukan hawa dipujuk Adam dah Dua-dua sekali Ya dan daripada itulah Nabi Adam memakan buah makan dia dan dengan dia dengan dia apa dia dengan puak yang kenyang tu dia punca perut tu lah nafsu zina pun kerana perut tu kenyang bila perut lapar nafsu zina dia nafsu set dia akan lemah ayu asyabab manin kumul ba'ata falyatazawaj kata Nabi wahai pemuda siapa-siapa yang mampu kahwin kahwin lah tapi kalau kamu tak mampu kahwin dah kamu puasa. Eh, kerana puasa tu boleh menundukkan nafsu kamu. Ha, kena puasa. Ya, yeah. masalahnya puasa malah uh, puasa Ramadan 30 hari boleh habis, puasa Syawal 6 hari ni ramai orang tak habis betul kan? Jangan main. Hmm. Kawan saya tu saya tanya ni berapa hari lagi dia kata tak banyak dah tinggal 6 hari lagi dah. Hmm. Oh, tinggal 6 hari lagi maknanya tak start lagi. Ah uh, start start lagi tinggal 6 hari dah. Hmm. Saya ni kira-kira awal tahun ni startnya. Start raya ketiga tu start terus. Raya keempat tak boleh nak puasa dah. Ni buat jamuan raya pula dah. Ya, dalam parlimen sendiri pula tu tak pergi makan. Tak kena makan, kena. Hmm. Ni tak habis-habis lagi ni. Ya, tinggal dua hari lagi bila nak start. Nak mula semula. Payah betul. Dua hari. Ya. Ha, tu kadang-kadang puasa sebulan tak apa. Puasa enam hari payah. Ya. Puasa enam hari ni payah. Pasal apa? Kerana kawan tu lah. Kita dah setahu dah tadi. Dia ajak minum air okay, Saya puasa ni Kan Nabi kata siapa-siapa yang puasa sunat Kalau ada orang ajak makan Sunat kita buka dapat dua pahala Tak habis semua Yang kawan tu pula Tiap-tiap hari duduk telefon ajak minum <laughs> Bila tak nak minum kita kata puasa dah Kan Nabi kata Ada keluar hadis tu Kita buka jugalah Maraknya kawan-kawan kata Al-Maruh kata ni Ustaz, Ustaz, Ustaz Ashin Jasin Mursi Do'am Ya, dengan kawan ni biar putus tali pinggang Jangan putus kawan ya, Biar putus tali pinggang Makna makan siapa putus tali pinggang Tak apa jangan, jangan putus kawan oh. <coughs> Dan daripadanya dikeluarkan Nabi Adam AS itu daripada syurga uh, Kerana makan buah perut juga ni Nafsu perut ni Kerana itulah juga Nabi Adam keluar pada syurga uh, Kalau tidak kita dalam syurga dah kalau tidak Nabi Adam keluar dari syurga Nabi Adam dengar dengan hawa dapat duduk seorang dalam syurga tak syok orang lelaki duduk seorang 
duduk seorang tapi dalam syurga eh nak juga pasangan ha, nak juga pasangan walaupun dalam syurga dah ni yang tak kahwin ni saya pun tak tahulah macam mana nak buat duduk dalam syurga nikmat dah syurga tu syurga eh tak nak pasangan juga Allah bagi hawa daripada tubuh dia Allah keluarkan daripada tubuh Adam AS isteri dia pasangan dia hawa ya. ha. kemudian dia menghampir di pokok kemudian dikeluarkan dilontarkan ke muka bumi beranaklah kita di jengka ni kau tidak asal dulu surga firdaus alamat rumah kita dulu hmm. tapi hikmah setiap benda tu ada hikmah dia uh, tersendiri dan daripadanya dan lagi syawak perut itu menyampaikan dengan orang laki-laki kepada bahawa ia menuntut akan kekayaan dunia dan sangat gemar ia dalam dunia yang dengan sebab syahwat perut itu jadi gemar seorang akan harta dan sangat gemar kepada dunia bidang perut kenyang ha, dia mula ha, mula tengok keinginan itu timbul ya. dah perut kenyang maka keinginan tu adalah macam kita lah tanam pokok sawit benih bagus dah kemudian kita berbaja bila berbaja pokok ni mula subuh mula subuh ha, mula kita mikir banyak lah ni Ha, bila dah pokok naik ni ha, musuh kena fikir macam mana cara pagar kena buat macam mana pokok nak jaga macam mana yeah. jadi begitulah bila nafsu tu ada maka timbul keinginan dan timbul keinginan maka naklah dia pada dunia pada harta dan seumpamanya dan dengan dia asal segala kejahatan Masya Allah kerana tamakkan dunia maka timbullah asal bagi kejahatan tu bila perut tu melampau kenyang tidak jaga Oh punca ni situ punya Puncanya Lepas nak tinggal dunia ke Nanti kita akan bincang Islam tak nak bukan nak tinggal dunia ya, Bila satu hari Nabi duduk dengan para sahabat ya, Nabi kata aku bimbang Allah bentang pada kamu dunia seluah-luahnya Kamu akan berebut dunia Kamu akan balah kerana berebut harta dunia kamu akan tak bertegur siapa dengan kawan-kawan yang baik dengan kamu dulu. Kamu akan jadi tamak. Patana fasuha kama tana fasuha patuh likakum kama ahlakatuhum. Hadis itu panjang. Nabi kata kamu saling berebut akhirnya balah sebagaimana umat dulu berkelahi kerana berebut harta. Ya. Lalu seorang sahabat tanya, Ya Rasulullah, salah ke kalau kita cari rezeki yang halal, dapat cara yang halal, guna pula tempat yang halal. Tak boleh, Ya Rasulullah. Takkan tak boleh kan kita fikir ya. Rezeki cari cara halal Dapat dengan cara halal Guna tempat yang halal Tak boleh ke ya Rasulullah Tuan tak tahu soalan macam tu Tu Jibri waktu wahyu jawab Kalau kena kita tak habis soalan Jawab terus ya. Soalan mudah je Tak boleh ke ya Rasulullah Harta halal cari dengan cara halal Dia belanja tempat halal Tak boleh juga ke ya Rasulullah Nabi tunduk Tiba-tiba menggigit tubuh. Ini tanda wahyu turun. Kemudian Nabi sapu muka dia. Lepas muka Nabi angkat kepala. Siapa tanya soalan tadi? Nabi kata, saya jawab. Nabi kata begini. Musim kemarau. Hari panas. Rupuk-rupuk mati. Kambing kelaparan. Tak ada makanan. Tiba-tiba hujan turun. Hujan turun dengan lebat Duduk seminggu kemudian Rumput pun nak hijau semua Kambing tengah lapar ni Bila tengok rumput tu hijau banyak Digi pulung juga Pulung juga Dia makan juga Makan juga Akhir koh mampu Mati dia kata-kata Nabi Daripada kambing yang cerdik Kambing yang cerdik Dia lapar Dia tahu dia lapar dia nampak rumput depan dia. Dia pergi makan. Sekadar mana rasa cukupnya, berhenti. Berhenti rehat, apa semua. Buang air, apa semua. Kemudian makan lagi. Lapar, makan lagi. Tidak pulung, pulung, pulung ni. Siapa pulung nak hutan dunia, siapa tak mari masjid, tuan-tuan. Siapa tak semayang jemaah. Ya. Bahkan setengah tu siapa tak semayang. Ya. Dapat projek ukur jalan, dia cak jalan. Dapat projek sikit. Berapa projek? Sejuta, dua juta. Allah. Saya mula-mula pegang kementerian. 
mari kita tengok projek 10 juta apa juta 100 juta saya kata Masya Allah banyaknya dia kata 10 juta ni negeri ustaz ni pusat ni 100 juta 200 juta 1 bilion 2 bilion Masya Allah kita tak pernah tengok banyak tu projek biasa je tak apa ambil lah cari tapi ingat setiap harta ada hak dia ada sempadan dia jangan siapa tamak akhir tak peduli halal haram sogok rasuah nak projek minta tu buat ini tu. jangan ya. sebab benda tu jadi mudarat api kecil boleh guna kita boleh boleh petik dia kita boleh padam dia kita boleh guna manfaat dia tapi dam besar dia memudaratkan air sama hujan renyah-renyah turun rahmat Allah Ta'ala tapi bila lebak sangat jadi banjir jadi bencana harta sama harta berbahaya pada api ya, sebab api ni nampak orang lain nampak orang lain boleh tolong harta orang lain tak nampak ya, orang lain tak boleh nak tolong kita nak muzbillah takut je tamak dengan dunia sampai tak beli dosa pahala halal haram sampai sogok ya, nak projek sanggup sogok seks ya yeah. Bagi projek hantar budak perempuan. Kawan saya cerita dia ni buat travel agent. Pergi satu negara. Runding. Untuk cari tempat-tempat lawatan. Nak bawa pelancong ni. Yeah. Agent sana bawa dua orang perempuan. Muda-muda. Yeah. Untuk entertain. Bawa pergi tidur sekali. Masya Allah. Tapi nasib baiklah dia orang beriman. Dia hambaknya halaunya. Yeah. Maknanya sanggup buat apa saja. Ya. Yeah. Oh, na'udzubillah jadi kata dia daripada silah timbul nafsu dan nafsu itu ia akan merosakkan ya. dan dengan dia asal segala kejahatan seperti yang sabda Nabi SAW hubbud dunia raksu kulli khati'ah kata Nabi SAW artinya sangat kasih akan dunia itu kepala segala kejahatan suka tak apa jangan terlalu kasih sangat Sampai balah adik-beradik berebut harta La ilaha illallah Ada satu negeri Berebut harta, bagi harta pesaka Sebatang pokok derian berebut Derian besar lah, tuk ditanam Balah berebut derian, akhir tebang derian tu La ilaha illallah Kalau makan kongsi adik-beradik apa salahnya Jangan main Sebab tu dalam bak harta Allah Ta'ala suruh tulis ya, Tulis Takut-takut ya, nanti lupa Balah kemudian, kita baik kita tolong dia elok tolong asalnya tolong tiba-tiba jadi jadi lawan jadi musibah nak tak naklah begitu ya, tak nak kena harta kita tak tegur adik-beradik ya ha, nak dan kan berebut harta pusaka hari ni pun timbul lagi ke ya 2 bilion berebut hanya harta sepencarian tengoklah mahkamah syariah putuskan ya berebut balah tok saman cucu di mahkamah ya berebut harta ya, nak harta lah masing-masing ada uang harta dia orang ni dia jadi gitu padahalnya ialah kalau kita boleh sebutlah minta lindung pada Allah jangan Allah uji kita benda-benda macam ni takut nanti kita pun tak mampu hadapi ya maka kan itu dunia ni jangan sampai uh, kata maruntu nazi harta ni boleh biar dalam poket jangan masuk dalam perut ya jangan masuk dalam perut biar harta boleh tolong kita sampai ke akhirat dan lagi sangat gemar kepada makan itu Iaitu satu maksiat yang batin yang sepuluh dahulu itu ya. ha. Sangat gemar kepada makan Suka makan Sedak dunia hulwatun khudirah Kata Nabi dunia-dunia ni Kalau ibaratkan tanaman di hijau Seronok tengok Kita di jengka ni tengok sawit manjang Sekali-sekala kita pergi ke Kedah Pergi ke Kelantan Orang tanam padi hijau Seronok tengok sekarang pula banyak keluar keluar gambar di luar negara cantik-cantik ya. baru ni keluar satu gambar negara Cina, bukit-bukit yang warna-warni macam-macam warna bukit la ilah illallah ya. canggih, cantik ya. jadi, kalau ibaratkan makanan, kata Nabi dia manis itu sifat dunia ha, manis, sedap manis ni lama-lama kat kaki ya. Demikian lagi kasih kepada dunia itu iaitu satu maksiat kepada segala maksiat yang batin tersebut dahulu itu wallahu alam kata pengarang Imam Ghazali kata bahawa dia termasuk di antara punca salah satu di antara maksiat ialah kerana perut yang sesa duk kenyang suanya sekan itu Allah taala fardukan puasa sebulan dan nabi menggalakkan kita puasa-puasa sunat 
Ya, ada orang rajin puasa ni. Saya ni antara orang yang tak apa rajin puasa ni Allah. Ya. Payah juga nak puasa. Kadang-kadang kita bergerak. Ya, musafir satu bab lah. Ya. Bila kawan dia ajak kata ustaz musafir kan puasa Ramadan pun Nabi subuh Allah benarkan buka ni puasa sunat hmm, tak jadi semua tuan-tuan. Jenis kawan pula jenis kawan makan seronok sekali. Ha dia puas. Makanan seronok dia menyak, dia menghubung ialah dia borongan serahim kita ni makanlah. Orang Melayu jumpa toke Cina tanya apa sudah makan belum? Dia tanya mari sudah makan. Tanya makan dia. Ha. Dan faslum fi bayani fadilatil ju' wa zammi syab'i. Pada menyatakan kelebihan lapar. Lapar ni rupa ada kelebihan juga. Lapar ada dua. Satu lapar kerana syar'i. Seumpama dia berpuasa. Lapar juga. Satu lagi lapar tapi tidak syar'i. Ya. Doktor kata Pak Cik esok tak boleh makan sebab nak operasi. Kena puasa. Dia puasa tu sebenarnya kalau dia niat puasa dapat pahala. Tapi dia bukan puasa apa. Dia tak makan makanan berat je. Air-air boleh minum. Boleh. Ha, tak boleh makan je ha, Saya tanya ada seorang Tok Batin Dia kata Saya nak tahu betul ke Dalam setiap agama ni Ajaran dia Ada puasa Saya tanya Tok Batin puasa tak? Dia kata kami pun ada puasa Rupanya orang asli pun ada Ibarat dah puasa dia Dia puasa Cuma dia kata dia ni puasa malam Siang tak? Ha, malam dia puasa Saya kata sedap lagi tu ya. ha, Malam Malam memang tak makan pun Tapi kita ni makan saja tuan-tuan Ya dan sabda, dan kelebihan lapar Ini satu fasal pada menyatakan kelebihan lapar dan kecelakaan kenyang Dan kelebihan lapar itu ya, Iaitu sabda Nabi SAW Jahidu ampusakum biljuk wal asyi Fainal ajra fi zalika keajril mujahid fi sabilillah Wa innahu laysa min amalin ahabba ilallahi ta'ala Min ju'in wa atshin Artinya perangi oleh kamu. Ni hadis ni kata Al-Iraqi lam ajid lahu aslan. Status hadis ni dia kata tak tahu asal hadis ni siapa perawinya. Ya, maksudnya hadis ni di segi di segi ilmu pengajaran boleh ambil. Ya, tapi di segi fadilah nak buat ajan sebab la asrah tak tahu asal. Ya. Artinya perangi oleh kamu akan diri kamu dengan lapar dan dahaga ya. Jahidu ampusakum Berjihadlah atas diri kamu biljuk Dengan lapar wal asyik dengan dahaga ya. Salah tu jihad ya. Bukan mudah tuan-tuan nak puasa ni ya. Nak lapar, nak tahan lapar Puasa sunat syawal pun payah habis Puasa sunat khat isni khamih Ya, saya bila duk borok dengan kawan-kawan yang ramai yang kena kecil manis ni Persatuan Ahli Kelab kecil manis ni ya, Dia kata sebenarnya ubat yang paling bagus sekali kecil manis ni ya, Ialah lah puasa je Ustaz Puasa je Ubat macam-macam kecil manis lah paling banyak sekali ubat di dunia ya, Ada kawan saya kata kecil manis tak bahaya, kecil masam bahaya ha, Kecil manis macam-macam, buah ceri, pok saudara saya makan pucuk ceri Jadi Baru ni ada orang beritahu nyo puyuh. Nyo puyuh ni pokok lembu lembu. Ha lembu, cabut dengan akar-akar dia, basuh-basuh, rebuh, minum air. Dia kata dia minum sehari, pagi, tengah hari, petang. Alhamdulillah baik dia. Ha, ada orang bagi petua. Ya eh, macam-macam. Ada kawan saya dia kata saya dia tahu sat makan makan bab ni. Eh. Jadi lemah saka, lemah badan, lemah. Ya eh, Pak Haji pun lemah juga. Ha oh, bukan makan obat, kek manis macam-macam. Dia kata perangi oleh kamu dengan cara apa dia? Lapar dan dahaga. Maka bawa saya pahala yang dalam kerimiat kita seperti pahala berjuang fi sabilillah. Ha. Jadi status hadis ni, la aslalah. Tak tahu. Kalau kalau kita kardawi, dia kata ni bukan hadis. Ya. Kalau macam ni bukan hadis. Kerana dia ya, tidak tahu siapa yang meriwayatkan punca perawi tersebut. Macam ni. Macam biasa kita dengar lah. Raja'na min jihadil asgar. Ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs Kita bawa balik Daripada jihad kecil kepada jihad besar Iaitu jihad melawan hawa nafsu Kawan kata ni hadir Nabi kan Bukan hadir Nabi ni Ni kata-kata sahabat Nabi Ibrahim bin Ablah ya, Seorang sahabat Nabi ya, Bukan daripada Nabi ya, Tapi hebatlah kalimah-kalimah yang hebat macam ni 
ya, sama juga ya, kita biasa dengar uh, ikhtilaf ummati ar-rahmah ya, perbezaan pendapat di kalangan ikhtilaf umatku ni satu rahmat ya, kata Qardawi la aslah tak ada punca sebab apa sebab dia bercanggah dengan prinsip dia kala-kala beza pendapat rahmat makna bersatu pendapat tu bala dia kata tak mungkin ha, tak mungkin kaedah dia begitulah kalau pecah berpecah pendapat tu berdapat rahmat bersatu dia di makna azab dia tak mungkin ha, tak mungkin bercanggah cuma dia kata ada beza pendapat jadi rahmat kalau kita urus dengan baik kaedah beza pendapat apa yang boleh beza pendapat dan sebagainya hmm bahawa sehingga tiada daripada amal yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga dan lagi sabda Nabi SAW la yadkhulu malaku tersamai man mal abbatunuh tiada masuk seorang yang memenuhi akan perut itu ke dalam alam malaku iaitu alam yang raib yang penuh perutnya dengan makanan maknanya kalau kita dia satu-satu amalan ni bila kita, dia ada zuk dia ada dia punya zuk ni panggil apa bahasa Melayu dia punya ada uh, dia punya nikmat dia tu puncak dia macam orang mancing lah orang mancing dia masuk antum mancing dia tu lah tengah panas tak rasa seronok tu seronok main bola pun sama dia boleh main pukul dua belah tengah hari tu liga main bola pasal apa dia masuk alam seronok tu dia tak lupa dia dia, dia tak ingat dunia zauk Ya. dia punya feeling dia tu ya. bila buat sesuatu dengan penuh jiwa raga dengan perasaan memang ya. sebab tu nikmat paling besar dalam syurga besok di akhirat bukan tengok bila dari dari tu lawa dah tuan-tuan makanan sedap dah ya. nikmat syurga sedap nikmat paling besar nikmat melihat Allah subhanahu wa ta'ala hingga yang lain tu rasa tak ada benda macam orang sakit dah Orang kata sakit yang paling teruk sekali apa dia? Okay. Anak saya satu lagi buat teka-teki Abah. Okay. Apakah sakit yang paling teruk? Paling sakit? Saya kata sakit gigi. Sakit gigi ni ayam kokok marah tuan-tuan. Yeah. Dia kata sakit gigi sakit juga ada lagi. Sakit apa? Paling sakit. Paling sakit. Yeah. <laughs> paling sakit. Sakit apa sakit ni? Paling kan sakit. Salah batal aku kata. Melayu menyalah ke bantah, menyalah orang saja. Dan lagi Isab Nabi SAW, dia kata tak ada masuk ke alam malakuk ni, melainkan orang yang buruk dia sentiasa kosong. Ya, mak ni buka kenyang, semuanya selah. Dia betul tu, bila dia buruk kenyang ni, mata mengantuk nak ibadah. Kan kita nak terawih. Beza semayang zuhur asal waktu puasa, nikmat dia dengan puasa semayang maghrib dengan isyak. Semayang terawih. Mengantuk sanggup. Bila puruk kenyang ni Allah mengantuk sungguh. Nak berhabis lapar rakaat je. Lapar rakaat je. Empat kali takbir je tuan-tuan. Tu imam kata malam ni kita tambah. Dua puluh. Oh pakai mufarakah terus. Hmm. Yeah. Mengantuk sungguh. Tapi tengok titok hilang mengantuk tu. Ha, dia mengantuk masa semayang je. Baca Quran Allah mengantuknya. Nak habis muka pun mengantuk. Kata ni hadir ni kata kamu tak akan dapat masuk alam malakut alam zuk tadi alam naikmat tadi dengan perut yang kenyang dia lain bila perut kita lapar kita ibadah dia rasa ringan ringan untuk bangun ringan untuk beribadah pada Allah Ta'ala dan dinamakan akan di alam al-mithal yakni alam al-warah al-arwah iaitu yang dapat dilihat akan dia dengan mata hati dan terdapat lihat akan dia dengan mata kepala <coughs> alam macam ni ni tak boleh nampak dengan mata lendir ni dia boleh tengok dengan mata hati kita yeah. mata hati kita nampak lah yeah. alam, alam ni yeah. dia benda nikmat ni tu sekalian kita payah nak cerita pada orang sebab orang tu sendiri ada pengalaman dia umpama nikmat semayang nikmat khusyuk semayang kita nak cerita macam mana yeah. tak boleh cerita mereka orang tu semayang Dia semayang, dia semayang, semayang Hingga dia rasa kelazatan ibadah dia Bila sampai kelazatan ibadah tu Maka dia rasa seronok sangat Sebab tu kadang orang nak pergi Mekah Kadang-kadang baca imam Kadang-kadang suasana ibadah 
Itu mempengaruhi kita Seronok kita semayang Rasa lazat tu ya. Sama juga setiap benda Kita apa rasa seronok tu Macam orang pergi mancing kolam Kolam, kolam pancing ni Bayar RM15 Mancing dapat ikat kena lepas balik Kalau balik kena bayar Tapi orang pergi nak apa Seronok mancing tu je ya. Seronok nak mancing Ya, sengah-sengah kalau di luar lagi dahsyat. Ya, pancing dapat ikan lepas balik. Oh, lagi teruk. <laughs> Sebab tu dikata namakan di alam ni di alam sama ada alam al-misal, al-masal ataupun alam al-arwah, alam ruh iaitu alam yang dapat lihat di mata hati. Ya, mata hati kita. Kita tahulah kita dekat dengan Tuhan ke rasa jauh dengan Tuhan. Kita tahu orang lain tak tahu. Kita semayang, seronok tak seronok, lazat tak lazat. Kita tahu orang lain tak tahu. Ada masa-masa kita rasa tawa je zikir kita. Yang kosong, dia rasa jauh kita. Tak rasa. Astagfirullah Azim, astagfirullah. Padahal minta ampun tu ya Allah, ampun dosa aku ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Kadang kosong, dia tak rasa kelazatan dia. Tapi ada waktu-waktu kita rasa rasa dekat dengan Tuhan. Rasa seronok ibadah. Sebab tu para ulama kata kalau kita tertidur malam, tidur, tiba-tiba kita terjaga. Bila kita jaga nak dua Satu kita jaga kita tak mengantuk Jaga tak mengantuk Ada masa kita bangun jaga nak kencing nak pergi buang air Tapi mengantuk sangat Tapi ada masa tak mengantuk Dia kata waktu tak mengantuk tu Ambil kesempatan kerana Allah tak nak bagi sesuatu pada kita waktu tu Jangan gitu dulu balik Masuk bila air serasa segar Hari tu Tuhan nak bagi kita waktu tu Waktu tu hendak kita bagi ya. Kalau tuan-tuan doa Kena dua perkara Khawfan wa tama'a ya. Tatajafa junubuh Ma'nil madai Yaduna rabbahum Khawfan wa tama'a Wa marzaknahu yang cukup Khawfan Bila kita minta dengan Allah Minta dengan rasa takut Takut Kena ada takut Sebab yang kita minta ni benda baik Tapi dia boleh jadi tak baik Umpama minta harta Minta kesenangan Kesenangan Atas harta Harta bagus Tapi kita tak tahu harta ni rosakkan kita ke Kebaikan kita tak tahu Ya yeah. Tak tahu Suara sedap Bagus Tapi suara sedap ni silap-silap Tempat maksiat pun jadi juga Muka yang handsome Ya, bagus Tapi Dia boleh juga Bawa benda ha, Jadi sikit-sikit gitulah Dan Tama'a Tama'a man minta Nak sungguh Merayu-rayu sungguh Minta sungguh Ya Allah Minta sungguh Tapi berlapik ya, Lapik macam mana Biar semua Ya Allah bagi tu Mendekatkan kita dengan Allah Bukan menjauhkan kita Pada Allah Anak pernah sebut dulu Anak masuk dalam Hijik Ismail ya, Lepas main sunat Pegang dia dengan Ka'bah Minta doa pada Allah Ta'ala Sebagaimana para sahabat buat ada seorang Melayu sebelah saya ni Dia kuat cakap dia Doa dia kuat Ya Allah Ya Tuhan ku kaya lah Aku sekaya-kaya ni Ya Allah Kaya lah aku sekaya-kaya ni Ya Allah Kata Pak Cik ni Masya Allah Takut kita dengar dia doa Bayangkan dia minta kaya sekaya-kaya je Eh hey, tuan-tuan yeah, Mati tuan-tuan Pak Cik ni Boleh ke? Lapik sikit Dengan sumber yang halal Yang tidak menjauhkan aku denganmu Ya Allah tak apalah Ya Allah kayalah aku dengan yang halal Jauhi aku daripada kekat yang haram Dan jadi kekat aku mendekatkan aku padamu Ya Allah Bukan menjauhkan aku padamu Ya Allah ha, Lapik sikit Supaya kalau Tuhan bagi Tuhan elok Tuan-tuan yang halal ni banyak Bilion Khazan Allah ni Walillahi khazainus samawati wal ar Tak sabi iman lah tuan-tuan ya. Allah Ta'ala sedia yang halal ni Bilion Terlalu banyak yang halal ni Punca yang halal banyak sangat Tak payah buat benda haram Kalau nak jadi kaya ya, Tak buat Tak buat benda tak betul Kalau nak jadi kaya Sebab Yang betul ni banyak sangat Kita minta yang betul Kita nak yang tak baik ya, Kita tak nak yang rosak Yang tak baik Kita nak yang baik Alhamdulillah ya, Allah Ta'ala bagi pada kita Sesuai dengan kemampuan kita ya, Sesuai dah Sekat mana kita ada Okey lah Alhamdulillah Orang paling kaya zaman Nabi Rasulullah lah paling kaya sekali ya. Nabi ni kaya tuan-tuan Yang paling kaya Rasulullah Satu pelima halta rampasan perang tu milik Rasulullah 
Ya. Tuan, tuan tengok kuda Nabi. Bukan kuda padi. Ya. Baka kuda Nabi hari ni harga dia berjuta-juta ringgit. Baka dia je. Ya. Kuda Nabi kan besar. Kuda Nabi ni kan cantik kuda Nabi. Pedang Nabi tu tengok sampai sekarang. Bukan pedang tumpul itu je. Cuma Nabi ni pemurah. Pemurah. Ya. Masuk dengan keluar tu sang besar paik dia. Ya. Dia tak ada lekat lah. Kita ni masuk besar, keluar kecil. Ha, tu berimpung banyak sikit. Ya. Dia ni tak masuk dengan keluar tu sama. Kita tak bayangkan satu hari ada orang hadiah ke Nabi kambing 50 ekor. Ada sahabat dengar dapat berita Nabi dapat kambing. Dia mari kepada Nabi Rasulullah. Aku dengar cerita ada orang hadiah pada kamu kami Rasulullah minta aku sikit. Ya, kita ambil lah. Ambil lah. Banyak mana? Ambil lah semua. Semua tu tuan Kalau kena kita ambil lah yang kukuh ni awak balik jaga-jaga. InsyaAllah gemuk nanti. <laughs> kita nak bagi ni kita akan tak. Kita mesti bagi yang yang sayang kita kita simpan. Itu yang saya cerita pada tuan-tuan dulu. Amarhum Tuk Renikmat. Ayah Tuk Renikmat Aziz. Tuk saya lah. Satu hari dia pergi pungut derian di kebun dia. Dia bawa kereta tolak. Penuh kereta tolak. Banyak derian dia. Lalu lah orang kampung dia punya. Dia nampak jauh panggil. Ya, ya, main, 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 main. Dia bagi dia ya. Dia pun ambil lah dua, tiga biji dia yang sederhana, yang kecil sikit dia ambil. Yang besar-besar ni simpan lah. Dia bagi. Kawan tu terima kasih lah Tok Guru, terima kasih. Dia pun ambil dua yang tu, Pak Cik tu pergi. Baru nak pergi kata, main, 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 main. Syaitan, 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 syaitan. Mari, mari, mari. Mari semula, syaitan, syaitan. Apa pula Tok Guru panggil syaitan ni? Hmm. Letak otak tu. Ambil yang besar-besar ni. Dia kata syaitan ke dia tu. Syaitan cuba pujuk aku bagi yang kecil-kecil. Bagi yang tak elok. Syaitan, syaitan ni, syaitan ni kata. Syaitan ni. Ambil yang besar-besar ni. Dia pun ambil yang besar-besar. Simpan yang kecil semula. Kalau kena kita, melekat, melekat, melekat. <laughs> oh. Eh, bukan mudah tuan-tuan lah. Apa dia yang Quran tu? Lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ana baca ayat ni ingat amar untuk ni Aziz. Lantana lul birra tidak didamakan kamu dalam golongan yang melakukan kebaikan hingga kamu beri apa yang kamu sayang. Tuan-tuan bila nak sedekah kita bagi RM1 rasa tak sayang nanti. Tak rasa kan? RM5 sikit-sikit. RM10 sikit lah banyak. RM100 2 minggu tu mana. Almarhum untuk ni Aziz buat dia ada orang hadiah dia tongkat tongkat daripada tembaga cantik lah tongkat dia sayang di UK cantik tongkat tu saya sedang borok dengan dia dalam rumah dia marhum masuklah seorang pakcik pakcik pun bawa tongkat juga tongkat daripada kayu je kayu kayu hutan ya. bawa dia salah dengan tu dia cik dengan tu boleh kita tukar tongkat nak tukar tongkat dengan tu guru Pak cik tu minta tukar tongkat kan. Tongkat dia kayu biasa je. Yang tongkat tu guru ni memang ramah lah. Orang hadiah ke dia. Allah. Pak cik ni minta pula lah. Hmm, boleh lah. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Dia pun beri tongkat dia. Tongkat yang dia sayang tu bagi pak cik tu. Dia pun pegang tongkat kayu tu. Pak cik pun ngok-ngok keluar. Dia pusing kan lah. Lantanal birrahatta tumpiku mimma tuhibu. Dia kata... Kita tak masuk golongan yang baik Kalau kita tak beri apa yang kita sayang Jadi kena bagi juga Try lah tuan-tuan Nampak kawan-kawan ada beli kereta baru Tanya dia Ini <tuh> 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 teori boleh lah Nak buat ni bukan mudah Tapi sebenarnya kita Biar biar kita rasa sayang Bagi suatu benda tu biar ada lah Biar ada rasa sayang bagi, Bukan bagi benda yang Kalau orang bagi kita, kita tolak Ya yeah. Ya la zina manu anfiqum min razaqtum wa mimma akhrajnakum min ardh. Eh. Wa la tayammamu al khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhizih illa an tumidhu fi. Jangan kamu beri beri sedekah benda yang kamu tak sayang. Hingga kamu sendiri pun kalau orang bagi macam tu kamu tak akan terima melainkan kamu pejam mata tak tahu. Baru ambil kena nampak kamu. Jangan bagi benda yang kita tak nak ke orang, jangan. Biar kita bagi benda yang kita rasa sayang lagi, sayang kita bagi. Allah bagi lebih baik daripada itu. Ya. Allah Rabbi. 
mudah-mudahan sentiasa kita dalam keadaan demikian insyaallah kita dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kunu washrabu fi fi ansafi butunikum fa innahu juz'un min min an-nubuwwah lam ajid lahu aslan sama mata makam mata ada ni makan oleh kamu akan makanan dan minuman oleh kamu akan minuman makan oleh kamu akan makanan dan minum oleh kamu akan minuman dalam setengah perut kamu bawa sesung bawa yang dimakan itu satu suku pada martabak nubuwah ya. dia kata makan 1/3 minum 1/3 pada perut kita kan itu martabak nubuwah martabak memang ada hadis ya. nabi kata makan 1/3 uh, makan berhenti sebelum kenyang makan bila lapar makan bila lapar berhenti sebelum kenyang berhenti sebelum kenyang yang saya tahu orang yang aman ni antara itu Mahathir ya. dia di di dia berhenti sebelum kenyang setengah sedap tu berhenti oh kita payahlah setengah sedap berhenti yang tengah sedap tambah lagi ya. berhenti dan makan bila kenyang eh, sorry makan bila lapar dan kata Nabi khusma yali kul biyami ni khusma yali Makanlah dengan tangan kanan ha, Orang putih ajar makan tangan kiri Potong pisau tangan kanan Cok um, Tangan kiri Tukar Potong dengan tangan kiri Makan dengan tangan kanan Ikut sunnah okay. Buat aku semua ayali Ambil yang dekat dulu Ambil depan tu dulu Sebab tu sebelum duduk tu Kena tengok dulu Tengok Jangan duduk depan sambal Nasib lah <laughs> Duduk depan budu Oh, dan budu dulu hmm. Ambil yang dekat sekali Jangan terus ambil yang jauh Dan Sebab tu perut kita kena ada Satu per tiga Kena kosongkan Yang ni barang siapa makan dan minum setengah perutnya Dan saya dapat ia satu suku Daripada martabak ambia hmm. Abdalukum indallahi Manzilatun Atwalukum ju'an Watafakku wat watafakkura wa ba'dukum ila Allah kullu nu'min wa kullin shurubin sebab uh, maksudnya dia yang terlebih afdal martabat kamu pada Allah taala iaitu orang yang memanjangkan akan lapar dan membanyakkan tafakkur akan nama Allah subhanahu wa taala waktu tu dulu dia tak ada tak dia tak reti nak doa-doa ni Ha, cuma dulu-dulu dia nak makan benda dia takut benda tu datang mudarat ya yeah. kita alhamdulillah kita belajar bila kita nak makan sesuatu benda kita baca doa ya yeah. doa makan ya yeah. tapi minta lindung pada api neraka jauh tu tuan Allahumma barik lana fi ma razaqna wa qina azabanna ya Allah berkati apa yang kami makan jauh kita daripada neraka apa kaitan makan dengan neraka? Sebab makan ni kenyang perut tadi, perut tu akan dapat susah awak. Akan pergi kepada benda tak baik. Ha, tu jauh dia punya tengok tu. Ya. Yeah. Orang dulu kalau makan kambing, orang dulu takut kambing ni tuan-tuan. Orang darah tinggi, oh dia balah dengan kambing ni. Hmm. Sisih kambing pening kata dia. Susah ke makan. Yeah. Saya bawa kawan saya pergi umrah. Dia darah tinggi, nak makan kambing tak berani. Saya kata, pakcik makan tak apa. Kami Mekah ni kami beriman. <laughs> dia makanlah sikit meraih saya tu dia makan. Dia makan 4 5 betul. Dia kata saya di Malaysia tak makan langsung ustaz ni makanlah. Ustaz kata kami beriman. Okay. pagi besok pergi sembang subuh jumpa dia tanya macam pening kepala tak? Eh, beriman sungguh lah ustaz. Tak tak pening langsung. <laughs> Bukan maksudnya kami Mekah dia makan sejenis je. Kami Malaysia ni tuan rata pokok dia panjat. Kereta lagi naik. Ya. Makan macam-macam Jadi orang tua-tua kampung dia Nak makan kambing dia kata dia Wahai kambing aku makan kamu Kau jangan makan aku Oh <laughs> dia Wahai hey, kambing aku makan kamu Kamu jangan makan aku Sebenarnya kalau tengok Maksud doa tu Apa dia Bismillahillazilayadurru ma'asmi syai'um Pil ardi wala pis sama'i Wa sami'un alim okay. Terutama je saya dulu suka makan terung, terung saya suka terung sampai sekarang pun. Tu mak terung masak 
suka rasa terung. Tapi setiap kali makan saya ada mendu, saya tak boleh makan terung. Angin kuat sangat. Kalau makan memang. Ya. Yeah. Hinggalah saya amalkan sikit doa ni. Nak makan benda-benda yang kita tak tahu baik tak baik, baca bismillahirrahmanirrahim. Ya durru ma'as bi syaa'u fardu wa la fi sam'i sali. Tak makan. Alhamdulillah. Hingga sekarang ya, yeah, boleh makan. Satu masa tu ada beberapa jenis makanan tak boleh makan, tapi boleh makan. Ya demikian juga kalau kita macam-macam penyakit minta lindung pada Allah supaya makanan kita menjadi kebaikan tidak mendatangkan mudarat kepada kita wallahu alam dan lagi ni kita sambung semula lah ya, panjang lagi cerita kita insyaallah panjang mohon kita semula pada masa akan datang insyaallah wallahu alam aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh